ഭീമാഗോൾ ചമയത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വിഷു ആശംസകൾ വിഷുദിനം പ്രമാണിച്ച് കുറെ വ്യത്യസ്തമായ ഡ്രസ്സുകളുടെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും കളക്ഷൻ ആവട്ടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ടാടുവാൻ മലയാളികൾക്ക് എന്നും വളരെയധികം താല്പര്യം തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ഓണം ആയാലും വിഷു ആയാലും ക്രിസ്മസ് ആയാലും റംസാൻ ആയാലും ഈ വിഷുക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികൾക്ക് ഒരു പുതുവർഷം കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ വിഷുക്കാലത്താണ് പലപ്പോഴും പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രസ്സുകളും ആഭരണങ്ങളും ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വിഷുക്കാലത്തിന് വേണ്ടിയായിട്ട് ഇതാ വളരെയധികം മനോഹരമായ ഗ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് സാരികളുടെ കളക്ഷൻസ് ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷു കാഴ്ച നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ ആശ മ്യൂറൽ കളക്ഷൻസിൻ്റെ ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ആശ ആൻറ്റിയോട് തന്നെ നമുക്ക് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്ത സാരികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചോദിക്കാം എത്ര കാലം ഇതുപോലൊരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ടോ ഏഴാമത്തെ വർഷമാണ് ഏഴ് വർഷം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പഴയ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുത്തതാണോ അതൊരു പഠിച്ചിട്ട് വന്നതാണോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല തന്നെ ഒരു കലാവാസനയാണ് അത് വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാവാസനയാണ് അല്ലെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വരയ്ക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ര വരയ്ക്കാനൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും ഇത്രയും മനോഹരമായ സാരികളും ഡ്രസ്സുകളും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തികച്ചും വളരെ നല്ലൊരു ടാലന്റ് തന്നെ പറയാം വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തൊരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഇവിടെ അടുത്ത് അടുത്തിരുന്ന ഗുരുവായൂരിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ജോലി മാറി കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് പോയി പിന്നെ എൻ്റെ മകൻ പഠിക്കാൻ ദൂരത്ത് പോയി അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നു പണ്ടേ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിസൈനിങ്ങും പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഫുള്ള് ഞാനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഒരു ഒരു പുതുമ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം മെയിലിക്ക് ഏഴാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ട് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാരിയാണ് ഇത് ഇത് എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് കാഞ്ചീപുരത്തിൻ്റെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് ആണ് സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് അപ്പോൾ യൂസ്വലി കാഞ്ചീപുരത്തിൽ മാത്രമേ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ല മറ്റേ കോട്ടൺ കോട്ട സിൽക്ക് അല്ല കോട്ട ആ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു കോട്ട സിൽക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത് തന്നെ കോട്ട സിൽക്കിൻ്റെ സാരിയിൽ ചെയ്യാം ഷിഫോണിൽ റോസ് സിൽക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ റോസ് സിൽക്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ അത് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊന്തി വരും അതിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില മെറ്റീരിയലിൽ മാത്രമേ പിടിക്കുകയുള്ളൂ പ്രാപ്തമായിട്ട് ഇത് കാഞ്ചീപുരത്തിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ കാഞ്ചീപുരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഡ് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ബോർഡർ ഉള്ള കാഞ്ചീപുരം സാരിയാണ് അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പോർട്രേറ്റ് പോലെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് കൃഷ്ണൻ രാധ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള ഒരു ദൈവം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മൈ ഫീലിംഗ് ഓടക്കുഴിലാണ് അതിൻ്റെ ബോർഡർ അവരുടെ ഒരു സിമ്പിൾ കൃഷ്ണൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈൽ പീ മോഡക്കുഴൽ സൈഡിൽ മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെസ്റ്റിൽ തന്നെ ചെറുത് ചെസ്റ്റിൽ ശരിക്കും ചെസ്റ്റിൽ തന്നെ വരും രാധ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ വരയ്ക്കും അല്ലേ അതിൽ വീണ്ടും രാധ ഇപ്പം താഴെയും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് പല്ലു മുന്നിലത്തെ മുന്നിലത്തെ ഇപ്പം പ്ലീറ്റ് ആ പ്ലീറ്റ് ഒടുക്കണ ഒടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിലും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും പ്ലീറ്റ്സിലും വരും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ തോളയിൽ വരുന്ന ആ പ്ലീറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ബാക്കി മുഴുവൻ ഓടക്കുഴൽ ഓടക്കുഴൽ വളരെ മനോഹരമായി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പീസ് സാരിയാണ് കാഞ്ചീപുരം സാരി ഇതൊക്കെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റേഞ്ച് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എബൗ ആണ് കാരണം നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ സാരിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് വില തീരുമാനിക്കാം കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഭംഗി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് തീർക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ സാരി എത്ര ദിവസം എടുക്കുമായിരിക്കും സെവൻ ഡേയ്സ് എടുക്കും എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സെവൻ ഡേയ്സ്
ഇത് ഗ്രീൻ കളറ് നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീനില് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഫുൾ പീകോക്ക് പല പക്ഷെ ബോഡിയിലെല്ലാം ഫുൾ പ്ലെയിൻ ആണ് അല്ലെ പീകോക്കിന്റെ ഫെതേഴ്സും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലീറ്റില് ഒരു പീകോക്ക് ഉണ്ട് സ്മോൾ പീകോക്ക് കുഞ്ഞു പീകോക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലീറ്റ് ഇത് അതിന്റെ ബ്ലൗസ് ആണ് ഓക്കെ ബ്ലൗസിലും വരുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു അതിന്റെ കഴുത്തില് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പീകോക്കിന്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കയ്യിലും വരുന്നുണ്ട് പീകോക്കിന്റെ ഒരു പീലിയുടെ ബാക്കി ഫുള്ള് പ്ലെയിൻ ആണ് പല്ലൂലാണ് ഇതൊരു കുട്ടി ഇത് എവിടെയാ വരുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്ലീറ്റില് ഫസ്റ്റ് പ്ലീറ്റിൽ പ്ലീറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വരുന്ന ഡിസൈൻ ആണിത് പീകോക്കിന്റെ ഡിസൈൻ ബാക്കി ഫുള്ള് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് പല്ലൂല് നല്ല വിടർന്ന ഒരു വിടർന്ന ഒരു മൈക്കിൾ ഇങ്ങനത്തെ സാരി ഒക്കെ ഏകദേശം എത്രയാ വരിക ഇതൊക്കെ സിക്സ് തൗസൻഡ് കുറച്ച് വർക്ക് ഒത്തിരി അല്ല സാരിക്ക് വില ഉണ്ടല്ലോ കസവുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മയിൽ പീലി ഡിസൈൻ ആണ് അല്ലേ അതെ രണ്ട് മയില് അതിന്റെ ഒരു കളറും സാരിയുടെ കളർ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതുപോലെ ഒരു ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു എപ്പോഴും ബ്ലൂല് ചെയ്ത മയില് നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് മയിലിന്റെ തല ആ ഓക്കെ തല തന്നെ ഫുൾ രണ്ട് മയില് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫുൾ ഡിസൈൻ എന്റെ പള്ളു ഇതും കാഞ്ചീപുരം കാഞ്ചിപുരം സിൽക്ക് കാഞ്ചിപുരം സിൽക്കില് ബോർഡർ നല്ല ഓർഡർ ഓർഡർ നല്ല വീതിയുള്ള ഒരു ബോർഡർ ആണ് ഗോൾഡ് ബോർഡർ അതിൽ പല്ലൂല് നിറയെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീകോക്കും കുറച്ച് ഭംഗിയുള്ള റെഡ് പൂക്കളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറിലാണ് ഇതിന്റെ ചെസ്റ്റിലാണ് ഇതിന്റെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടി കുട്ടിയും മയില് ഇതല്ല ഇത് ഇത് താഴെയും വരുമായിരിക്കും മേളിൽ തോളയിൽ വരുന്ന പീസിന്റെ അവിടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് കൊച്ചു കൊച്ചു മയിലുകളുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ബോഡിയിൽ ഫുൾ ചെറിയ മയിൽ പീലികൾ ഫുൾ മയിൽ പീലി അല്ലെ ഫുൾ മയിൽ പീലി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെയൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഓർഡർ ഓർഡർ ആണ് അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണോ അതല്ലാതെ അറിഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട് സ്ത്രീ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് കുറെ പേര് എന്റെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ആ കുട്ടിയെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആള് ഇതിലും രാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് താമരയിലും എനിക്ക് ഓരോ സാരി കാരണം തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഉള്ള ഡിസൈൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് റെപ്പറ്റീഷൻ പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസൈനർ സാരി എന്ന് തന്നെ തന്നെ പറയാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒറ്റ പീസിലെ ഒരേ ഡിസൈനും കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ നല്ല കളർഫുൾ ആണ് യെല്ലോയിൽ ചെയ്ത് ഇതും കാഞ്ചീപുരം ആ കാഞ്ചീപുരം കാഞ്ചീപുരം സിൽക്കില് ഫുൾ സൈഡിൽ മുഴുവനും താമര താമരപ്പൂ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാലിന്റെ അവിടെ ഒരു ഗോപിക വരും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം വിഷു സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഉള്ള മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണ സമയങ്ങളിലോ അല്ല ഒരു ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നൊരു ഡിഫറെന്റ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കിൽ ചെയ്തിരിക്കാൻ ബ്ലാക്കിൽ സാധാരണ അങ്ങനെ ഫ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തറിയാനും പറ്റുന്ന ഒരു കളറാണ് ബ്ലാക്ക് എല്ലാവർക്കും സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ സാരിയും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കഥകളിയാണ് കഥകളിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഥകളി ഫുൾ കഥകളിയാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആലവട്ടം 
എന്റെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻസ് പോലും ഒത്തിരി സമയം എടുത്തല്ല എന്റെ പെയിന്റ് ഇത്ര പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി അതിന്റെ ഓരോ ഇതും പോലും ഓരോ ഇത് ചെയ്തിരുന്ന ഓരോരോ പുള്ളികളും എന്താ പറയാ അതിന്റെ വരകളും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തോരം ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് ചെയ്യണ വർക്ക് നന്നാവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞാൻ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതെ അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥക്കിൽ ഡിസൈൻ ആണിത് ബാക്കി സാരിയിൽ ഫുള്ള് ആലവട്ടം ബോർഡർ ഓക്കെ പിന്നെ കഥകളി തന്നെ ഒരു പെൺവേഷ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റിൽ ഓക്കെ ബീച്ചിന്റെ ഫ്രണ്ട് വേഷ ബീച്ചിന്റെ ഫ്രണ്ട് വേഷ കഥകളിയുടെ ഒരു പെൺവേഷ പെൺവേഷമാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കണ്ണിപ്പ് ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൺകൊച്ചിനാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ബാക്കി ഫുള്ള് ഇത് ആലവട്ട ബാക്കി രണ്ട് സൈഡിലും തോളയിൽ വരുന്ന പീസും താഴെ ആലവട്ടത്തിന്റെ പീസ് ലേഡീസിന് കൂടാതെ ജെൻസിനും ഇതുപോലെ യൂറൽ പെയിന്റിങ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ മുണ്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ കസവ് മുണ്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒത്തിരി വർക്ക് വരത്തില്ല ജെൻസിനായാലും സിമ്പിൾ തന്നെ ശങ്കാണ് ബോർഡർ പച്ച ശങ്ക് ഇപ്പൊ മുണ്ടില് കസവ് മുണ്ടില് പച്ച പച്ച ശങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നോർമൽ ഇത്ര ഉള്ള ഒരു കസവ് കരയില്ല അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഇച്ചിരി വീതി കൂട്ടി ഗ്രീനില് ശങ്ക് ചെയ്തിരിക്കാൻ ആ ഒരു ഇതിൽ മാത്രം ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ ഒരു കരയിൽ മാത്രം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫുൾ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ എത്ര ഏകദേശം എത്ര കസവ് മുണ്ട് കസവ് മുണ്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്കാണ് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് റെഡ് കളറിൽ റെഡ് കളറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് കസവ് മുണ്ടിൽ ഐ മീൻ കസവ് മുണ്ടിൽ റെഡ് കളറിൽ ഷങ്ക് ചെയ്ത് മറ്റേത് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് റെഡ് 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 കുറച്ചൊരു ബ്രൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി ശങ്ക് അല്ലാതെ ഒത്തിരി ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് ജെൻസിന് ചെയ്യാനും പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ കുറെ ഭാഗ്യപരീക്ഷണം ചെയ്യലുണ്ട് ചെയ്യലുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തേനൊക്കെ ചോദിച്ചു വരാറും ഉണ്ടോ ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പീകോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാരിയിൽ ഇപ്പം കല്യാണം അതുപോലെ ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം വൈഫ് സാരിയിൽ പീകോക്ക് ഡിസൈനും ഹസ്ബൻഡ് അതുപോലെ മുണ്ടിൽ പീകോക്കിന്റെ ഡിസൈനും ഒക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ചെറിയ പീകോ മയിൽ പീലി മാത്രം വെച്ചിട്ട് ബ്ലൂ കളർ ഷർട്ടുകളിലും ചെയ്തിരുന്നു ഷർട്ടിൽ പോക്കറ്റ് ചെറിയ ഒരു വർക്കാണ് ഏത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷർട്ടിലും പറ്റും കോട്ടൺ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് അതെന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും കോട്ടൺ ലിനൻ സിൽക്ക് എല്ലാം ചെയ്യും എല്ലാത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലിപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഫേസ് മാത്രമേ വെച്ചോളൂ ഫുൾ ബോഡി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ആണുങ്ങൾക്കും വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഡിസൈൻസും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനും ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഇത് ഫേസ് ഇത് ഒരു എന്താ കുർത്ത പോലെ അല്ലെ ഷർട്ട് ലിനന്റെ ടൈപ്പ് ലിനൻ ഏകദേശം എത്ര വരണം ഇതുപോലെ ഷർട്ടൊക്കെ ലിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് എബവ് ടൂ തൗസൻഡ് എബവ് കൃഷ്ണന്റെ ബേബി കൃഷ്ണൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊന്ന വിഷു വരില്ലേ ഒരു കൊന്ന ഡിസൈനും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഒരു ഫേസും ഉണ്ട് അത് ചെയ്യും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ തന്നെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ഗ്രേ ഷർട്ടിൽ കുറച്ചൊരു ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടി യെല്ലോ ആൻഡ് പൊതിപ്പിക്കുന്ന ട്രെൻഡുകൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഡിസൈനുകളുടെ മായാജാലം തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഡിസൈനുകളുടെ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ട് സ്വർണ്ണാഭരണ വിപണിയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഭീമ ജ്വല്ലറിയുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള എം ജി റോഡ് ഷോറൂമിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം
ഭീമ ജ്വല്ലറിയുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള എം ജി റോഡ് ഷോറൂമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പപ്പൻ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് സ്വാഗതം ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡുകളിൽ കാണിച്ച ഓർണമെന്റ്സ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു പുതുമ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ മുടിയിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് ബാക്കില് നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ അല്ലെ ഇപ്പം മുടങ്ങിയൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ പൂവിന് പകരം മെടഞ്ഞൊക്കെ ഇടുമ്പോ നല്ല രസമായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെ കളറ് അതും വേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പെൻഡന്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മജന്ത കളർ അല്ലേ സ്റ്റോണ് ഇതും ഈ ഇങ്ങനെ കൈയിലും ചെറിയൊരു വർക്ക് ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള 
ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് കണ്ടു നെക്ലസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇയറിങ്സ് ബാങ്കിൾസ് എല്ലാം നമുക്കൊരു സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ജോഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നമുക്ക് ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പുതുമയുള്ളൊരു നമ്മള് വരച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതും അപ്പൊ അവര് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടല്ലോ അല്ലെ ഇതിലും പുതുമ പറഞ്ഞ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തും അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഉമ്മാ ഗോൾ സമയത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വിഷുക്കാലം തണിയാൻ പറ്റുന്ന കുറെ നല്ല വ്യത്യസ്തമായ ആഭരണങ്ങളും നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പുതുതായി എന്തെങ്കിലും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുകാം ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ചമയം കൈലി ചി വി എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് വെനല പി ഒ കൊച്ചിൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പുതുപുത്തൻ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നു അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ സമയം ഇത് ദിവസം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് മേ